Assalamu alaikum grade 8. I'm Sabah, your science teacher, and we're discussing chapter number one about work in energy. So work in energy, mein, so far we have talked about different types of potential energy, and today we will start talking about kinetic energy. So today we will talk about kinetic energy, what is it, and what are the formulas. Kya hote so let's go see. So what is kinetic energy? Kinetic energy, the energy of an object has due to its movement or its motion. So, वो energy जो किसी भी object में उसकी movement या उसके motion की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं kinetic energy. All moving things have kinetic energy, so it is also called movement energy. क्योंकि हर move करती हुई चीज के अंदर kinetic energy होती है, इस वजह से इसको movement energy का भी नाम दे दिया जाता है. So basically, kinetic energy क्या है? वो energy जो possess करते हैं, सारे वो objects जब वो move कर रहे होते हैं या किसी motion में होते हैं. So every moving object has kinetic energy. That is the definition. Now let's see further. It is mostly associated with larger objects. Although sub mein hoti hai, obviously her object jo move kar hai, uske andar kinetic energy hoti hai. Lekin zada vaze, zada clear unhi ki hoti hai, jo bade objects hoti hai, unki kinetic energy ko achhe tarikhe se observe kar sakte ho. For example, agar ek aeroplane hai, kyunki wo bahut bada hota hai, uski kinetic energy jo hai, wo zada hoti hai, wo noticeable hoti hai. At the same time, agar koi insect hota hai, wo bahut chota hota hai, to uski kinetic energy jo hai, wo itni noticeable nahi hoti. And that is why it's also very inconsequential. Ye baat ho gayi hamari kinetic energy ke baare mein. आगे चल के देखते हैं कि किस पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है दो डिफरेंट चीजों के ऊपर। कौन-कौन सी चीजें हैं वो? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। सो दो चीजें जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को पहली होती है उसकी मास यानी कितना मैटर वो कंटेन करती है और दूसरी होती है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी यहां पर आपको नोटिस करना चाहिए कि इधर नॉट यूजिंग द वर्ड ऑफ स्पीड। क्यों? Speed होती है किसी भी चीज का distance over time ठीक है कि एक period of time एक period of time में कोई चीज जो है वो कितनी दूर travel करके गई है उसको हम उसकी speed कहते हैं velocity होती है displacement in amount of time ये मुख्तलिफ इस तरह होती है कि velocity usually आप एक distance की cover अलग से करते हो फिर दूसरे distance की अलग से cover करते हो and distance और displacement का फर्क आ जाता है अब हम कह रहे हैं कि kinetic energy जो है वो displacement यानी velocity के ऊपर मबनी है and that is why it depends on one the mass of the object and second the velocity कि वो किस speed से displace कर रहा है किस time के हिसाब से आगे देखें greater mass means greater kinetic energy just like we discussed अभी हमने example की बात की है aeroplane की और insect की क्यों उनकी kinetic energy में इतना ज़्यादा फर्क है क्योंकि aeroplane की जो mass है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी मास बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करना होता है वेलोसिटी को मास के साथ। और एयरोप्लेन की वो बहुत ज्यादा है। हाउएवर इंसेक्ट की मास क्या होती है? बिल्कुल थोड़ी सी, छोटी if you double the speed, the kinetic energy increases four times. Over here, we can also bring in another example. Gaadi jo hoti hai, wo agar ek speed pe ja rahi hai, uski mass aur speed jo hai, wo aap calculate karte ho to get its kinetic energy. Thik hai? Ab yaha par notice karna yeh zaruri hai ki agar koi gaadi aur koi truck same speed pe ja rahi ho, to unki kinetic energy kya same hogi? No, wo same nahi hogi. Kyun? Kyun ki unki mass mein fark hai. Gaadi ki mass jo hai, wo truck ki mass se kam hai. तो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी जबकि ट्रक की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी अभी अभी ने पॉइंटेड आउट अ फैक्ट कि जब आप किसी चीज की स्पीड को डबल करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चार गुना बढ़ जाती है इसका क्या मतलब है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप उसकी स्पीड को डबल कर देते हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई कंपैरेटिवली उसको रोकने के लिए भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत होगी गाड़ी के स्लो डाउन करने के लिए इस वजह से जब आपकी स्पीड ज्यादा होती है और आप किसी चीज को हिट करते हो किसी दीवार को किसी इंसान को किसी और गाड़ी को तो ज्यादा डैमेज होता है क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी गाड़ी के अंदर बिकॉज़ ऑफ मोर वेलोसिटी हाउएवर अगर आप आहिस्ता स्पीड पे होती है आपकी वेलोसिटी कम होती है और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है तो अगर आपकी गाड़ी लगे भी तो उतना नुकसान नहीं होता by doubling the speed, the car would need four times the distance to stop. तो अगर आप speed को double करते हो, सिर्फ दो गुना बढ़ाते हो, तो चार गुना ज़्यादा time चाहिए गाड़ी को distance चाहिए slow down करने के लिए. So far हमने क्या discuss कर लिए? We have discussed कि kinetic energy होती है हर moving object के अंदर. Then we said that kinetic energy depends on both the mass of an object and the velocity of an object. Mass उसका वज़न, उसके अंदर कितना amount of matter है, और velocity उसकी speed क्या है for displacement. Then we discuss कि जितना बड़ा कोई object होगा उतनी ज़्यादा उसकी kinetic energy होगी उतनी ज़्यादा उसकी kinetic energy जो है considerable होगी at the same time जिसकी speed ज़्यादा है उसकी kinetic energy भी ज़्यादा होगी and then we discuss कि if you increase the speed two times how many times does the kinetic energy increase it increases up to four times 
दिस इज सम की लर्निंग दैट वी हैव फॉर काइनेटिक एनर्जी तो इस सब टॉपिक में हमने यही डिफाइन करना था यही अंडरस्टैंड करना था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती क्या है उसका पर्पस क्या होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है एंड सो ऑन ठीक है इन सीनियर क्लासेस इन फ्यूचर क्लासेस यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर इट बट आई विल नॉट गोइंग टू द लेंथ ऑफ दैट राइट नाउ क्योंकि आपकी बुक जो है उसको इस पॉइंट पर कवर नहीं कर रही ठीक है सो कैनेटिक एनर्जी की हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज द एनर्जी प्रोजेस बाय ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हम उसको बता सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी एंड वी कैन आल्सो एक्सप्लेन दैट द ग्रेटर द साइज द हायर द कैनेटिक एनर्जी एंड द ग्रेटर द स्पीड द हायर द कैनेटिक एनर्जी एज वेल अब हमने क्योंकि इसको कवर कर लिया है आई वॉन्ट टू आंसर सम क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्सट बुक देखने के लिए कि हमें कितना अंडरस्टैंड कर लिया है इस सब टॉपिक को What we have here is a set of questions about kinetic energy. Let's read those. What is kinetic energy? Kinetic energy hoti kya hai? It is the energy possessed by objects when they are moving or in a motion. ठीक है वो energy जो कोई भी object possess करता है movement करने की वजह से या motion की वजह से उसको kinetic energy कहा जाता है. Book में definition लिखी हुई है. आप उसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं. मैंने भी आपको बता दिया है. तो इस question को अच्छे तरीके से अपनी notebook पर आप note कर लें. आगे देखें. वट डज इट डिपेंड ऑन कि किस चीज पे वो डिपेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर वो कौन कौन सी चीजें हैं वेरी गुड देर इज मास एंड देर इज वेलोसिटी तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और जितनी मास हाई होगी उतनी वेलोसिटी हाई होगी और जितनी मास हाई होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी एंड एट द सेम टाइम जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी Why does a flying एरोप्लेन है मोर काइनेटिक एनर्जी देन ए फ्लाइंग इंसेक्ट नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों होती है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा एक एरोप्लेन की इन कंपैरिजन टू फ्लाइंग इंसेक्ट बिकॉज एरोप्लेन की मास ज्यादा है एंड उसकी वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है इसी वजह से जब आपका एरोप्लेन उड़ता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट मास हाउ इंसेक्ट जो है उसकी मास बहुत कम है और वेलॉसिटी भी कम है सो so, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कंपेरेटिवली बहुत कम होती है इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इट्स आल्सो मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक सो डू टेक हेल्प फ्रॉम दैट एंड आंसर दिस इन अ रियली नाइस वे क्वेश्चन नंबर फोर क्या है व्हाई डज अ ट्रक हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार एट द सेम स्पीड सो सेम स्पीड पर भी एक ट्रक की काइनेटिक एनर्जी एक गाड़ी से ज्यादा क्यों होती है इसकी वजह यह है कि ट्रक की मास जो है वो गाड़ी से ज्यादा है एंड बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी तो जितनी ज्यादा मास होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो इवन दो इनकी स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है लेकिन क्योंकि एक की मास ज्यादा है जो कि ट्रक है उसकी मास ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की नस्बत ज्यादा होगी विद डैट हमने सब टॉपिक को कवर कर लिया है काइनेटिक एनर्जी को अंडरस्टैंड कर लिया है रेपिटेटिवली हमने डिफाइन करके देखा है किन चीजों पर वो डिपेंड करती है आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए हैं और एक क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में ठीक से नोट कर लेंगे अब आई टेक माई लीव फ्रॉम दिस लेक्चर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद फर्दर टाइप्स इन फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सो आई होप यू रेडी फॉर दैट सी यू सून इनशाला